വെൽക്കം ബാക്ക് എവരി വൺ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചും മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എന്താണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് മെഷീൻ ലേണിങ്ങും എ ഐയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൗ ക്യാൻ വി ബിൽഡ് എ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൽഗോരിതം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എന്താണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് വളരെ സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മെഷീൻ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഓർ ഡിസിഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മെഷീൻസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് മേക്ക് പ്രഡിക്ഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ അതായത് ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റയിൽ നിന്നും പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ മെഷീൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അൽഗോരിതം അലോയിങ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു ലേൺ ഫ്രം ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് വിതൗട്ട് ബീയിങ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പ്രോഗ്രാംഡ് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ബിൽഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിയൽ ലൈഫിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു സെനാരിയോ നോക്കാം ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് അനിമൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിനെ ടീച്ച് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് അതായത് ഓരോ അനിമൽസിൻ്റെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ടീച്ച് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ലൈക്ക് ക്യാറ്റ് ഡോഗ് എലിഫൻറ്റ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് അനിമൽസിൻ്റെ ഇമേജസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ഇമേജ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടീച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊരു ഡോഗാണ് എന്നുള്ളത് ദെൻ അതേ ഇമേജ് വീണ്ടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാകും അത് ഡോഗ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ബട്ട് നമ്മളൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡോഗിൻ്റെ ഇമേജ് കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും അത് ഡോഗ് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് ദെൻ എഗെയിൻ നമ്മൾ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നു അതും ഡോഗ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ദെൻ എഗെയിൻ നമ്മൾ പല ഇമേജസ് ഡോഗിൻ്റെ തന്നെ പല വെറൈറ്റി ഉള്ള ഇമേജസ് കുഞ്ഞിനെ ടീച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോഗിൻ്റെ തന്നെ പുതിയൊരു ഇമേജ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാകും അതൊരു ഡോഗ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ അനിമൽസിൻ്റെയും ഇമേജസ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഇമേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാകും അത് ഏത് അനിമലാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഓരോ അനിമലിനും ഓരോ പാറ്റേൺ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ ഇമേജ് കാണിച്ചാലും അത് ഏത് അനിമലാണെന്ന് കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് എന്ന ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെഷീനെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നു ദെൻ അതിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് എക്സാമ്പിളാണ് ജിമെയിലിലെ ഇമെയിൽ ഫിൽറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഇമെയിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ജെനുവിൻ ഇമെയിൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇൻബോക്സിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അല്ല ഒരു സ്പാം ഇമെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പാം ഫോൾഡറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ടൈപ്പ് ഇമെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ ഫോൾഡറിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇമെയിൽ ഫിൽറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം മെഷീൻ ലേണിംഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എ ഐ ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എ ഐ അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എ ഐയും മെഷീൻ ലേണിംഗും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അഥവാ എ ഐയുടെ ഒരു ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് വേണ്ട കോംപ്ലക്സ് ടാസ്കുകൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ
ഇവിടെ മെഷീനെ ലേൺ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റയിൽ നിന്നും ഔട്ട്പുട്ട് ഡേറ്റയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലേബലിലേക്ക് ഒരു മാപ്പിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെഷീൻ ഈ ഒരു മാപ്പിംഗ് ലേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ഡേറ്റ സെറ്റ് വരുമ്പോൾ മെഷീൻ കറക്റ്റായി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സൂപ്പർവൈസ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ള അൽഗുരിദംസാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിഗ്രഷൻ എന്നിവ ഇതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഇമെയിൽ സ്പാം ചെക്കിംഗ് അതുപോലെ റിഗ്രഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഹൗസ് വാല്യൂ പ്രൊഡിക്ഷൻ ഇവിടെ സൈസ് ഓഫ് ഹൗസ് നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ്റൂംസ് ലൊക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൗസിൻ്റെ പ്രൈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൽ അൺലേബിൾഡ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റയിൽ നിന്നും അൽഗുരിതം യൂസ് ചെയ്ത് പാറ്റേൺസ് ഓ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അൺലേബിൾഡ് ഡേറ്റ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല സോ അൽഗുരിതമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗിന് എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഡൈമെൻഷണാലിറ്റി റിഡക്ഷൻ എന്നിവ ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിലെ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ലൈക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റിയുടെ ബേസിൽ ഡേറ്റയുടെ സിമിലാരിറ്റിയുടെ ബേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസ് ഹിസ്റ്ററി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലായിരിക്കും ലോ പർച്ചേസ് ഹിസ്റ്ററിയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാം മറ്റൊരു ക്ലസ്റ്ററിലായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബേസിക്കലി കസ്റ്റമർ സെഗ്മെൻറ്റേഷനാണ് നടക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതംസ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗിൽ രണ്ടിൽ വരുന്ന റിഗ്രഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവയിൽ റിഗ്രഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ റെഗുലറൈസ് റിഗ്രഷൻ എന്നിവ ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വി യൂസ് കെ എൻ എൻ വിച്ച് ഈസ് കെ നിയറസ്റ്റ് നൈബേഴ്സ് ദെൻ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ റിഗ്രഷൻ ട്രീ ബേസ്ഡ് മോഡൽസ് എന്നിവ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൺസൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതംസ് ആണ് കെ മിൻ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഹൈറാറിക്കൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അനോമലി ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻ അനാലിസിസ് എന്നിവ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അൽഗോരിതംസ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഇവയെ കൂടാതെ മറ്റു പല അൽഗോരിതംസും മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് വർക്ക് ഫ്ലോ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഡിഫൈൻ ദി പ്രോബ്ലം ഇവിടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഫിൽറ്ററിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല പ്രോബ്ലംസും ആകാം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് കളക്ട് റിലവൻ ഡേറ്റ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രീ പ്രോസസ് ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡേറ്റ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് യൂസ്ഫുൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രീ പ്രോസസ് ഡേറ്റ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ദി ഡേറ്റ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ സെറ്റിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സെറ്റ് ഇതിൽ ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നു ദെൻ ടെസ്റ്റിംഗ് സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോഡലിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ചൂസ് ദി മോഡൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മുടെ ടാസ്കിന് അനുയോജ്യമായ മോഡൽ സെലക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗ്രേഷൻ ആവാം ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ട്രെയിൻ ദി മോഡൽ ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോഡലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവാലുവേറ്റ് മോഡൽ ഇവിടെ മോഡലിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എറർ കറക്ഷൻ ആക്യുറസി ആൻഡ് പ്രസിഡൻറ്റ് ചെക്കിംഗ് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലാണ് നടക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോഡൽ ഓക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡലിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ന്യൂ ആൻഡ് അൺസീൻ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡിക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹൗ ടു ബിൽഡ് എ സാമ്പിൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ വളരെ പോപ്പുലറായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൺ പൈത്തൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ
ഇൻ തേർട്ടി വൺ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ലൈൻസിൽ പുതിയൊരു ഡേറ്റ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുകയും അതനുസരിച്ചൊരു പ്രൊഡിക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ അൽഗോരിതംസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തത് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് അൽഗോരിതംസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ അപ്കമിങ് വീഡിയോസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അതിന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് സോ പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദി ചാന